ত্রিকোণমিতিক যে কোয়াড্রেন্টের যে আলোচনাটা হইল যে এটার মাধ্যমে মোটামুটি আশা করি যে তোমাদের কিছুটা গ্যাপ দূর হয়েছে এখন এটা যে দূর হয়েছে বা তোমরা কতটা পারবে এটার একটা যাচাই করা যেতে পারে আর একটু একটু বড় ধরনের বা একটু কঠিন প্রবলেম একটা সলভের মাধ্যমে আসলে আমরা তাহলে আরেকটা एग्जांपल দেখি এখন চিন্তা করো যে আমরা যে কনসেপ্টটা জানি চতুর্ভুজের যে চারটা চতুর্ভুজের মধ্যে ইয়া চতুর্ভাগের জন্য যে প্রবলেমটা সলভ করেছি সেটা এবং কোয়াড্রেন্টের কখন চেঞ্জ হয় কখন হয় না আর কখন নেগেটিভ হয় বা পজিটিভ হয় সেগুলো আমরা জানি এখন কোণের ভিতরে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে সেটাকে কিভাবে চেঞ্জ করা লাগে সেটা আমরা জানি তাহলে একটা एग्जांपल চিন্তা করো যে কর -1560 ডিগ্রি এরকম যদি থাকে এটা মোটামুটি একটা বড় ধরনের কোণ এটাকে আমরা 30 বা 60 বা 45 এরকম একটা ছোট কোণে এনে এটা মান বের করতে চাই তাহলে এটার জন্য হচ্ছে আমাদের সেই যে আগে যে আলোচনা করেছি কোয়ান্টেন্টের কনসেপ্টটা সেটা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাদের সেখানে ছিল যে যে চারটা তিনটা গ্রুপ করেছিলাম যদি ভিতরে নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা সামনে কিভাবে আসে ওখানে একটা সুখী গ্রুপ ছিল কি কজ এবং কজ এবং সে সেটার জন্য ছিল যে নেগেটিভ যদি হয় তাহলে সেটা পজিটিভই থেকে যায় আর যদি সাই কজ এবং সেক ছাড়া অন্য কিছু থাকে টেন কট কোসেক সাইন তাহলে সেগুলোর ক্ষেত্রে কি নেগেটিভটা সামনে চলে আসে তাহলে এখানে দেখো কটের ভিতরে নেগেটিভ তাহলে কটের ভিতরে যে নেগেটিভ থাকে তাহলে আমাদের সূত্র অনুসারে সেটা বাইরে চলে আসবে নেগেটিভ আকারে তাহলে এই চিহ্নটা বাইরে চলে আসলো মাইনাস কট পনেরোশো ষাট ডিগ্রি এখন এই যে পনেরোশো ষাট ডিগ্রি সেটাকে আমাদের কথা ছিল যে নাইনটির গুণিতক আকারে আমরা রূপান্তর করে তার একটা ছোট্ট কোণে যোগ বা বিয়োগ আকারে লিখলে এটাকে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে পনেরোশো ষাট ডিগ্রি যদি আমরা নব্বই দিয়ে ভাগ করি তাহলে সতেরো পয়েন্ট সামথিং এরকম থাকে তাহলে এই সামথিং পার্টটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি থাকবে যে সতেরো তাহলে সতেরো ইন্টু নাইনটি সতেরো এবং নাইনটি যদি আমরা গুণ করি তাহলে পনেরোশো তিরিশ ডিগ্রি এখন পনেরোশো তিরিশ আমাদের এখানে আছে কত পনেরোশো ষাট তাহলে আরো তিরিশ যোগ করে দিলাম ওকে এখন আমাদের যে কনসেপ্টটা যে এই যে মানটা আমাদের সেই এন এই এন এর মানটা যদি বিজুর হয় তাহলে সেটা চেঞ্জ হয় আর যদি জোর হয় তাহলে চেঞ্জ হয় না তাহলে এখানে দেখো যে সতেরো এটা একটা বিজুর সংখ্যা বিজুর সংখ্যা হলে তাহলে চেঞ্জ হয় তাহলে আমাদের সেই গ্রুপের কথা মনে করি যে কট চেঞ্জে কি হয় টেন তাহলে কট চেঞ্জে হবে টেন এইবার এখানে যোগ বিয়োগ আকারে যে সংখ্যা যে অংশটাই থাকুক না কেন সেগুলি আর থাকে না যে এখানে যে কোণের যে ছোট্ট পাটটা সেটা সামনে চলে আসে তাহলে এই অনুসারে কট টেন তিরিশ ডিগ্রি চলে আসলো এইবার আমাদের কোয়াড্রেন্টের চেক কোয়াড্রেন্টে চেক করার জন্য আমাদের সেই চতুর্ভুজ থেকে আবার একটু ফিরে যাই তাহলে সতেরোটা নাইনটি প্লাস থার্টি তাহলে চিন্তা করেন এটা হচ্ছে এক নম্বর দুই তিন চার তাহলে কি চার চারে কিন্তু আট তাহলে আট হইলে এখানে চলে আসবে তাহলে আরো চার যোগ করি বারো এখানে চলে আসবে তাহলে যদি ষোলো হয় তাহলে এখানে তাহলে ষোলোটা নাইনটি হচ্ছে এই ঘরটাতে এই এখন আমাদের এখানে আছে কয়টা সতেরোটা তাহলে ষোলো থেকে আরেকটা ঘর আ গেলে তাহলে কয়টা এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে সতেরো নম্বর হয়ে গেল এখন সতেরোটা প্লাস থার্টি তাহলে সতেরোটা থেকে কি তাহলে আরেকটু সামনে চলে যাবে এই ঘরটাতে থার্টি ইতিমধ্যে আমরা জানি যে কোনের মান যদি যোগ হয় তাহলে সেটা সামনের দিকেই যেতে থাকে আর যদি এখানে বিয়োগ থাকতো বা নেগেটিভ থাকতো তাহলে সেটা কি এখান থেকে পিছনের দিকে যেত বা এই কোয়াডেন্টে চলে আসতো যেহেতু এখানে পজিটিভ সুতরাং এই কোয়াডেন্টে থাকবে ওকে এইবার আমাদের এইটাতে থার্টি হয়ে গেল এবং চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু এই কোয়াডেন্টে আসার পর সেটা নেগেটিভ থাকবে না পজিটিভ থাকবে এটার জন্য আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল যে অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি অর্থাৎ এই কোয়াডেন্টে হচ্ছে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মিন সাইন এবং কোশে তাহলে এখানে সাইন এবং কোশেক যদি থাকে তাহলে কেবল পজিটিভ হয় এর বাইরে অন্য যদি কিছু থাকে টেন কট সেক তাহলে সেটার জন্য নেগেটিভ হবে তাহলে এখানে দেখো আমাদের সেক আছে কি কট তাহলে কটের জন্য চিহ্নটা কি হবে কটেন্টে নেগেটিভ তাহলে কটের জন্য একটা নেগেটিভ সামনে চলে আসলো তাহলে এই দুইটা নেগেটিভ মিলে আলটিমেট রেজাল্ট কি হলো আলটিমেট রেজাল্ট পজিটিভ তাহলে পজিটিভ থার্টি ডিগ্রি তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কি ধারণ এই যে টেন থার্টি ডিগ্রি এটার মান কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি টেন থার্টির মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে দেখো যে পনেরোশো ষাট ডিগ্রি থেকে ছোট ছোট করে ভাগ ভাগ করে আমরা টেন থার্টি টেয়ার আসলাম এরপর মান বসে সুন্দর করে বের করে ফেললাম এখন ধরো পনেরোশো ষাটের জায়গায় যদি একুশশো বা সাতাইশশো বা আঠারোশো এরকম বড় মান দিয়ে দেওয়া হয় বা এটার সাথে ধরো এরকম যদি দিয়ে দেওয়া হয় যেমন ধরো কট আর নেগেটিভ পনেরোশো তিরিশ ডিগ্রি ইন্টু টেন ধরো সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি এরকম যদি দিয়ে বলা হয় এটার মান কত হবে তাহলে এই মানটাও আমরা আলাদা করে বের করে ফেলবো এই মানটাও আলাদা করে বের করবো পাঁচ দুইটাকে গুণ করে দিব রেজাল্ট শেষ 
এখন এরকম করে একটা দুইটা তিনটা যোগ আকারে বা বিয়োগ আকারে বা এটার সাথে ধর আর একটা পাঠ যদি যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে সেটাও বিল করতে পারবো জাস্ট কি করতে হবে যে কোয়ার্ডেন্টের কনসেপ্টটা ব্যবহার করে কোন বড় কোনগুলিকে ছোট ছোটো কনভার্ট করব তার মান বসিয়ে দেবো পর আলটিমেট সরল করে যে রেজাল্ট আসে তাহলে এটা এখন দেখব বইতে এই যে এই টাইপের অনেকগুলি প্রবলেম কিছুটা জোড়া দিয়ে বা একটার সাথে একটা যোগ করে একটার সাথে একটা গুণ করে দেওয়া আছে তাহলে ওইগুলো থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট আমরা কি করব কনসেপ্ট ব্যবহার করে ওই বড় কোনগুলিকে ছোট করবো করে করে আস্তে 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 ছোট মানে চলে আসতে মান বসিয়ে দেবো অঙ্ক শেষ তাহলে আমরা যে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান বা আমরা সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে এই চ্যাপ্টারগুলিতে দেখবা এই কোয়ার্ডিনেটের কনসেপ্টের বেশ কিছু অঙ্ক আছে সেগুলি একটু ব্যবহার করে আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো আচ্ছা আমরা যেহেতু কোয়ার্ডিনেটের কনসেপ্ট ব্যবহার করেছি এটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করেছি এখন এই কোয়ার্ডিনেট ব্যবহার করে বইয়ের একটা জটিল অঙ্ক সলভ করতে চাই এই রকম অঙ্কগুলি আমরা এসে ছিল করেছি কিন্তু সেখানে একটু একটু কনফিউশন ছিল বা ধরো আমরা কিছু সময় দেখতাম যে করতে গিয়ে একটু কনফিউশনের জন্য অঙ্কের রেজাল্ট মিলতো না কিন্তু আমরা এই কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমরা সেই ঝামেলা থেকে একটু হলেও বের হয়ে আসতে পেরেছি এখন তোমাদের যদি আগের আলোচনা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে যে কোয়ার্ডেন্টের কনসেপ্টও যদি আমাদের মোটামুটি ভাবে ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে একটা অঙ্ক সলভের মাধ্যমে সেইটাকে একটু যাচাই করে নিতে পারবো আরো একবার এখন সেই রকম একটা প্রবলেম চিন্তা করা যাক দেখা যে টেন থিটা ইকুয়ালস টু ফাইভ বাই টুয়েলভ এবং কস থিটা ঋণাত্ম অর্থাৎ নেগেটিভ এত হলে সাইন থিটা প্লাস কস নেগেটিভ থিটা ডিভাইডেড বাই সেক নেগেটিভ থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়ালস টু ওয়ান অর্থাৎ এই রাশিটার মান বের করতে হবে এখন তুমি চিন্তা করো এই রাশিটার মান বের করতে বলে আমরা ওকে দুইটা শর্ত দিয়ে দিয়েছি যেখানে টেন পজিটিভ হবে এবং কস থিটা নেগেটিভ হবে একটা শর্ত এখন এই শর্ত অনুসারে আমরা কোয়ার্ডেন্টে জানি যে এই দুইটা শর্ত যে কোনো একটা কোয়ার্ডেন্টে মেনে চলবে এখন আমরা চারটা কোয়ার্ডেন্টের সম্পর্কে আমরা জানার পর চারটা চতুর্বাদ ছিল যে সেটা ছিল কি অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি অর্থাৎ প্রথম কোয়ার্ডেন্টে সবাই পজিটিভ অর্থাৎ অল পজিটিভ সাইন এবং কোসেক পজিটিভ টেন এবং কট পজিটিভ আর এটা ছিল ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট যা কস এবং সেক পজিটিভ তাহলে চিন্তা করো যে টেন পজিটিভ টেন পজিটিভ কোন কোয়ার্ডেন্ট এই কোয়ার্ডেন্টে এবং এই কোয়ার্ডেন্টে এই দুটাতে হবে না তাহলে এই দুটা হওয়ার কোনো সুযোগ এই দুটা হওয়ার টেন পজিটিভ যথা তাহলে এইটা হইতে পারবে এটা হইতে পারবে তাহলে এই দুটা আমাদের হবে না এখন এখানে আর একটা শর্ত দিছে কস ঋণাত্মক তাহলে কস ঋণাত্মক হইলে কি এই কোয়ার্ডেন্টে ঋণাত্মক হইতে পারবে তাহলে এটাও হবে না তাহলে দেখো এই কোয়ার্ডেন্টে টেন পজিটিভ এবং কস নেগেটিভ অর্থাৎ এই দুটা শর্ত আমাদের এই জায়গাটা মেনে চলে যেখানে সে টেন পজিটিভ এবং কস থিটাটা হচ্ছে নেগেটিভ এই শর্ত মেনে চলে তাহলে এই অঙ্কের যতগুলি কোন নির্ণয় করতে বলছে এই কোয়ার্ডেন্টে আনসারগুলি আসবে তাহলে চিন্তা করো যে এই কোয়ার্ডেন্ট যেহেতু টেন আর পজিটিভ এবং কস নেগেটিভ অর্থাৎ টেন ছাড়া বাকি যতগুলি কোয়ার্ডেন্ট কোন ত্রিকোণ মধ্যে কোনো পাতে মান বের করতে হবে এবং সাইন থিটা কোসেক থিটা বা সেক থিটা তাহলে সেগুলি সবগুলি কি হবে নেগেটিভ হবে এবার আসো আমরা এই শর্ত ব্যবহার করে কিভাবে ওই অনুপাতগুলির মান বের করা যায় ওকে তাহলে টেন থিটা ইকস টু ফাইভ বাই টুয়েলভ আমরা আর ছোটবেলাতে একটা সূত্র শিখেছিলাম যে সাইন থিটা ইকস টু কি হবে লম্বয় অতিবোস এটার জন্য একটা ফর্মুলা ছিল যে সাগরে লবণ অনেক অর্থাৎ সাগরে লবণ অনেক সাইন থিটা ইকস টু লবণ বা লম্ব অনেক বা অতিবোস আর কস থিটা ছিল কি কদম গাছে ভূত অনেক তাহলে কি কস কদম গাছ মানে কস থিটা ভূত মানে ভূমি প্রতিবোঝ বা অনেক আর টেরা লম্বা ভূত নর্মালি ভূত তো টেরা থাকে বা এটা সেটা অনেকগুলো লম্বা থাকে তাহলে সেই ফর্মুলা সেটা কি টেন থিটা মানে কি টেরা লম্ব ভূত তাহলে কি লম্ব বাই ভূমি তাহলে এই ফর্মুলা আমরা যদি মনে রাখতে পারি যে তাহলে আমরা এই কোনো বাদ বের করা একটু সহজ হবে এখন এই যে ফাইভ বাই টুয়েলভ এইটা ব্যবহার করে একটা ত্রিভুজ চিন্তা করা যায় যেমন এ বি সি একটা ত্রিভুজ কল্পনা করি যেটাকে আমরা চিহ্নিত করলাম থিটা থিটার বিপরীত বাহুকে লম্ব বলে তাহলে এই অনুসারে এই এসি বাহুটা হবে লম্ব তাহলে লম্ব বাই ভূমি তাহলে কি লম্ব হবে ফাইভ ভূমি হবে টুয়েলভ তাহলে অতিভুজের মান দরকার আমাদের যে পিথাগ্রাসের এক অন্যতম গণিতবিদ বাবা পিথাগ্রাস উনি যে একটা সূত্র দিয়েছিলেন যে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকোয়াস টু অতিভুজ স্কোয়ার সেই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি তাহলে অতিভুজকে আমরা এক্স ধরে নিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ইকোয়াস টু টুয়েলভ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এখন টুয়েলভ স্কোয়ার মানে ওয়ান ফোর্টি ফোর ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ দুইটা সাম করলে ওয়ান সিক্সটি নাইন তাহলে এক্স এর মান কত দাঁড়ালো থার্টিন তাহলে অতিভুজ ইকোয়াস টু 
তাহলে দেখো আমরা লম্ব অতিভুজ এবং ভূমি তিনটাই জানি এখন আমাদের বের করা কোনো কোন কঠিন কিছু হবে না তাহলে আমরা কি বের করতে পারি তাহলে আমাদের ইকোনের মানের জন্য আমরা এই অঙ্কটা একটা লাইন ক্যালকুলেশন করে দেখি যে চিন্তা করো যে এই লাইন থেকে আমরা পরে একটা লাইন অর্থাৎ যে নেগেটিভ যে ঝামেলাটা আছে সেটাকে একটু দূর করে ফেলি তাহলে সাইন থিটা প্লাস কস নেগেটিভ থিটা এই কস নেগেটিভ হলে কোন দলে কস নেগেটিভ হলে কি হয় তাহলে কস নেগেটিভ কস এবং সেকের ক্ষেত্রে ছিল যে তারা নেগেটিভ হলে পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে নেগেটিভ থেকে তারা পজিটিভ হয়ে গেল এই তারা নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হয়ে গেল তাহলে এগুলি যদি কোনো চেঞ্জ নেই তারপরে রইল এখন চিন্তা করো তাহলে আমাদের দরকার কি সাইন থিটা কস থিটা সেক থিটা ট্রেন থিটা এই যে চারটা অনুপাত তার অনুপাতের মান আমরা এই ত্রিভুজ থেকে বের করব এখন চিন্তা করো যে সাইন থিটা তাহলে আমি ফর্মুলা কি সাগরের লবণ অনেক অর্থাৎ লম্ব বায়ু প্রতিভুজ তাহলে কি ফাইভ বাই থার্টিন এখন এই যে সাইন থিটা নেগেটিভ না পজিটিভ হবে আমরা এই সবগুলি অনুপাত কোথায় তৃতীয় কোয়ার্টিনে তৃতীয় কোয়ার্টিনে কে পজিটিভ শুধু টেন পজিটিভ হবে বাকি সবাই কি নেগেটিভ হবে তাহলে সাইন থিটা কি হবে অফকোর্স নেগেটিভ তাহলে সাইন থিটা হচ্ছে নেগেটিভ এবার আসে কস থিটা কদম গাছে ভূত অনেক তাহলে কস থিটা কি ভূত অনেক তাহলে কি হবে ভূত অনেক ভূমি বাই অতিবুজ ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে এটাও কি যেহেতু টেন পজিটিভ হবে বাকি সব নেগেটিভ তাহলে কস থিটাও নেগেটিভ হবে এবার আসে সেক থিটা সেক থিটা কি হবে ঠিক কজের উল্টোটা তাহলে কি থার্টিন বাই টুয়েলভ তাহলে কি হবে এটা কি নেগেটিভ তার টেন থিটা এই কোয়ার্টেন একমাত্র টেনই পজিটিভ তাহলে কি টেন থিটার মধ্যে যদি পজিটিভ হয় এবং টেরা লম্বা ভূত যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে টেরা লম্ব ভূত তাহলে টেন থিটাই কোস্টিক হবে লম্ব ভূমি তাহলে ফাইভ বাই টুয়েলভ এখন দেখো আমাদের এই যে সবগুলি মান আমাদের কাছে রেডি এখন জাস্ট একটা স্টেপ বাকি এই মানগুলি নিয়ে আমাদের অঙ্কে বসায় দিব ক্যালকুলেশন করবো সরলভাবে অঙ্ক আনসার শেষ এখন একটা বসিয়ে দেওয়া যাক তাহলে সাইন থিটা গোষ্ঠী কত বসিয়ে দাও মাইনাস ফাইভ বাই থার্টিন আর প্লাস কস থিটা গোষ্ঠী কত মাইনাস টুয়েলভ বাই থার্টিন বসিয়ে দিলাম সেক্স থিটা গোষ্ঠী কত মাইনাস থার্টিন বাই টুয়েলভ বসিয়ে দিলাম টেন থিটা ফাইভ বাই টুয়েলভ বসিয়ে দাও এখন জাস্ট কি এইটার মধ্যে আমরা কি করবো এই প্লাস এমাস মাইনাস হয়ে যাবে ওকে জাস্ট একটা সরলভাবে আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি তাহলে রেজাল্ট চলে আসবে কি একান্ন বাই টোয়েন্টি সিক্স তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা করে আমরা আনসারটা মিলিয়ে ফেলো তাহলে এই দেখো একটা কোয়ার্ডিনেটের যে ব্যাপারটা এখানে দুটা শর্ত দিয়ে দিবে এই শর্ত ব্যবহার করে আমরা অনুপাতগুলি বের করব অনুপাতগুলি বের করার জন্য ত্রিভুজ ফর্মুলা সবচেয়ে সুন্দর ফর্মুলা এবং এই জেস্ট ফর্মুলা সময় কম সময় বেঁচে যাবে এখন এখন যদি শর্তগুলি কিভাবে চেঞ্জ করে যেমন ধরো এখানে টেন থিটার যে ব্যাপারটা ছিল যে পজিটিভ এখানে কস থিটা নেগেটিভ না দিয়ে ধরো সাইন থিটা নেগেটিভ বলতে পারতো বা ধরো সেক পজিটিভ বলতে পারতো বা যে কোনো একটা দুইটাই পজিটিভ বলতে পারতো এরকম বিভিন্ন শর্ত দিয়ে দেবে আবার মাঝে মাঝে ধরো এই যে কস থিটা ঋণাত্মক এই শর্তটার জায়গায় যদি তোমাদেরকে বলে দেয় মানটা হবে পাই বাই টু থেকে ধরো এরকম বললো যে পাই বাই টু থেকে ছোট এবং সেটা ধরো জিরো ডিগ্রি থেকে বড় তাহলে কোন কন্টেন্টে পড়বে এখানে দেখো কোয়ার্টেন মোটামুটি ভাবে সিলেক্ট করে দিয়েছে যে নব্বই থেকে ছোট হইতে হবে এবং জিরো থেকে বড় তাহলে সেটা কোন কোয়ার্টেন এবং টেন পজিটিভ তাহলে সেটা ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে তাহলে এরকম যে শর্তগুলি দিয়ে দিবে এই শর্তগুলি চেক করে আমাদের কোয়ার্টেন্টে একটু জাস্ট চেক করে নিব যে কোন কোয়ার্টেন্টে পড়ে ওই কোয়ার্টেন্ট ব্যবহার করে আমরা বাকি অনুপাতগুলি মান বের করবো অনুপাতগুলি বের করা সহজ তাহলে আমরা যে সত্তর তিনটা শিখে যে সাগরের লবণ নেই কদম গাছে ভূতনে বা ধরো টেরা লম্বা ভূত সেগুলো ব্যবহার করলে আমরা ঝটপট করে বের করে ফেলতে পারবো এখন এইভাবে যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে জাস্ট মান বসিয়ে দিলেই আমাদের আচার চলে আসবে তাহলে বইয়েতে যে প্রবলেমগুলো তোমার সিজন শুলে দেওয়া থাকে বা ধরো পরীক্ষায় যেগুলো আসে সেগুলো প্রবলেমের জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে করে আমাদের এই যে কোয়ার্ডিনেট আলোচনা করেছি সেগুলি ব্যবহার করে জাস্ট করতে থাকবো সুন্দর মতন ভাবে আনসার চলে আসবে তাহলে আমি আশা করি যে কোয়ার্ডেন নিয়ে যে ঝামেলা এই ঝামেলাগুলি তোমাদের মোটামুটিভাবে ক্লিয়ার করতে পেরেছি তারপরে যদি প্রশ্ন হয় তাহলে আমরা আবারও আলোচনা করবো আরো নতুন প্রবলেম দেখবো